ρωτώντα κάποιο το θέμα μα, ενδεχομένω να το θεωρήσει ω ένα εκκλησιαστικό και μόνο πρόβλημα. Και όμω, το καυτό πρόβλημα των σατανιστικών παιχνιδιών είναι παράλληλα και ένα κοινωνικό πρόβλημα και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Η κοινωνική λειτουργό Νικολέτα Κατερινοπούλου από την Αθήνα, η οποία ασχολήθηκε με πάρα πολλέ περιπτώσει παιδιών, έχει πολλά να μα πει και να μα δείξει γύρω από αυτό το όντω κοινωνικό πρόβλημα. Να σα καλωσορίσουμε, κυρία Νικολέτα, στην Κύπρο και να πούμε ότι η κυρία Νικολέτα Κατερνοπούλου είναι κοινωνικό ε, λειτουργό από την Αθήνα. Ε, είναι στενό συνεργάτη και μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν κάνω λάθο, τη Πανελληνίου Ενώσεω Γονέων, ε, η οποία είναι αδερφή οργάνωση με την Παγκύπρια Ένωση Γονέων, για να ότι είναι η μητέρα. Οργάνωση, εφόσον εμεί προήλθαμε ε, από την Πανελλήνια Ένωση Γονέων και να πούμε επίση ότι βρίσκεστε στην Κύπρο με εξαφορμή ε, ενό σεμιναρίου που κάναμε εδώ στην Κύπρο ω Πανκύπρια Ένωση Γονέων με βασικό αντικείμενο ε, τα σφαλιστικά παιχνίδια και οι επιπτώσει που έχουν αυτά τα παιχνίδια ε, στην προσωπικότητα γενικότερα των νέων και των παιδιών. Χθες φυσικά μας μιλήσατε στο ευρύ κοινό που είχαμε στο σεμινάριο, μας ενημερώσατε, μας ευαισθητοποιήσατε, αλλά θα θέλαμε μέσα από αυτή την ε, βίντεο σκόπηση που κάνουμε τώρα και έχοντας μπροστά μας εδώ τα εκθέματα που θα μπορούσε κανείς να τα ονομάσει και ένα διαβολικό εικονοστάσιο αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη φράση ε, και θα μπορούσε να τα πάρει έτσι και, ο, και, και το βίντεο από κοντά σε κάποια στιγμή να τα δούμε καλύτερα. Ε, θέλετε, πριν μας παρουσιάσετε αυτά τα αντικείμενα που έχουμε μπροστά μας και μας πείτε με δύο λόγια έτσι, την επικινδυνότητα και τις επιπτώσεις που έχουν πάνω στην προσωπικά του παιδιού, ε, κάποια γενικά πράγματα ε, για το φαινόμενο αυτό που είναι εξελισσόμενο και μπορώ να πω ότι παίρνει τρομερέ διαστάσει ε, όχι μόνο στο δικό μα το χώρο, τον ελλαδικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό για να μην πω παγκόσμιο επίπεδο. Και εγώ θα ήθελα να σα ευχαριστήσω πολύ και για την πρόσκλησή σα και για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για ένα θέμα τόσο σοβαρό που όλοι το ξέρουμε, αλλά δεν το έχουμε παρατηρήσει. Δεν έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας σε αυτό. Πιστεύω ότι αυτά τα παιχνίδια που βλέπετε εδώ, λίγο ως πολύ, έχουν μπει στα σπίτια των περισσότερων παιδιών. Όχι μόνο τη Κύπρου. Καλά, ίσως στην Κύπρου να μην έχουν μπει σε τέτοια μεγάλη έκταση, όσο στον ελλαδικό χώρο και φυσικά και στον παγκόσμιο χώρο, όπως είπατε, όχι μόνο στον πανευρωπαϊκό. Τα παιχνίδια αυτά που... Βλέπουμε εδώ και είναι ένα μικρό μέρος από ε, συλλογές που κάναν διάφορα παιδιά, τα οποία ήρθαν ως περιπτώσεις ε, στα χέρια Ακριβώς, μου. Ακριβώς αυτό ήθελα να μας πείτε. Ναι. Πώς, πώς μαζέψατε υλικό... αυτό το υλικό στα χέρια σας, το οποίο μας εκθέτει σήμερα Το εδώ. οποίο εγώ το ονομάζω εποπτικό υλικό, <laughs> διότι πραγματικά μόνο όταν το δει κανεί έτσι εκτεθειμένο ε, και ε, μπορεί να επικεντρώσει επάνω την προσοχή, για να καταλάβει ε, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αν σκεφτούμε ότι τα παιδιά μας είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε και για τα παιδιά μας Όλοι μας κάνουμε όλες τις θυσίες, είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε τα πάντα για να μην τους λείψει τίποτα. Ε, τόσο στον υλικό, όσο και στο μορφωτικό ε, τομέα. Ε, και φυσικά αν ρωτήσει τους γονείς και για τον ψυχικό τομέα, θα πούν ότι και γι' αυτό κάνουν ό,τι είναι δυνατόν. Ε, δεν θα τους περνούσε πιθανώς ποτέ από το μυαλό, αν τους έλεγε κανείς, ότι βάζοντας στο σπίτι τους τέτοια αντικείμενα, τερατόμορφα, όπως είναι αυτό, θα μπορούσε αυτό να έχει κάποια επίπτωση στην ε, ψυχική υγεία του παιδιού. Τώρα, αυτό να υποθέσουμε ναι. ότι δεν βρίσκεται σε ένα κατάστημα 
που πουλά σατανιστικά ε, αντικείμενα, Όχι. αλλά σε κατάστημα Βέβαια. που πουλά παιδικά Κανονικά. παιχνίδια. Κανονικά. Όλα αυτά που βλέπετε είναι παιχνίδια από κανονικά καταστήματα παιχνιδιών. Δεν είναι από ειδικά σατανιστικού περιεχομένου καταστήματα. Μόνο και όχι μόνο τα πουλάνε οι καταστηματάρχες, είναι ότι τα αγοράζουν εμεί οι γονεί. Κοιτάξτε σας παρακαλώ, αυτό τι δείχνει, είναι πολύ χαρακτηριστικό σας παρακαλώ. Δείχνει μια νεκροκεφαλή με ένα τερατόμορφο ε, στην ναι, όλη ναι, του εμφάνιση. Να το εγώ έτσι ναι. για να το παίρνει η κάμερα και ναι. μπορεί να το περιγράφετε. Το ίδιο. Είναι και αυτό. Το ίδιο. Είναι και αυτό. Αυτό που είναι τρομακτικό, α, ναι. αν μου επιτρέπετε κύριε Νικρότα, είναι αυτό το πράγμα εδώ. Μάλιστα. Το οποίο είναι παιχνίδι, παιχνίδι για παιδιά. Παιχνίδι για παιδιά. Ε, Ποια ηλικία δεν με ναι, ρωτήσατε. Ναι, ακριβώς. Α. Αυτό θα λέγα τώρα. Ε, αυτά τα παιχνίδια αρχίζουν και τα παίρνουν από την ηλικία των 4-5 χρόνων μέχρι 9-10, σήμερα μέχρι εκεί, γιατί από τα 9 και μετά σήμερα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, πάνε σε πιο προχωρημένες καταστάσεις. Δεν ικανοποιούνται πια τα παιδιά με το να στείλουν παιχνίδι με αυτές τις φιγούρες. Προτιμούν να στείλουν ένα παιχνίδι με πιο, ζωντανές, με πιο ζωντανά παιχνίδια, όπως είναι τα παιχνίδια των ρόλων, τα οποία όμως έχουν πάλι αυτό το υλικό, αυτές τις φιγούρες. Δηλαδή αναφέρονται σε αυτά τα πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν τίποτε από αυτά που έχει πλάσει ο Θεός. Ο Θεός δεν έχει πλάσει τέτοια πλάσματα, ξέρω εγώ, εγώ αυτό τέτοιες ξέρω. Τέτοιες μορφές και πρόσωπα. Δεν έχει πλάσει. Ούτε τέτοια όντα, δεν υπάρχουν τέτοια όντα στη, ε, στη φύση. Ε, ακόμα και σαν προϊστορικά τέρατα να ήθελε κανείς να, να τα δει κάποια από αυτά, ε, εάν τα παρατηρήσει θα δει ότι είναι τελείως διαφορετικά από αυτό που υποτίθεται ότι θέλουν να απεικονίσουν μια ακρίδα ή κάτι άλλο. Διότι ε, σε αυτή την απεικόνιση, ας πούμε, πιο πολύ έχει ενός ρομπότ και τερατόμορφου ε, αντικειμένου τα χαρακτηριστικά παρά του μιας ακρίδας, ας πούμε. Θα λέγαμε με, με άλλα λόγια ότι είναι ας πούμε, ε, ένας τρόπος παρουσίασης ε, κάτι του πραγματικού και του φανταστικού. Ναι. Που προκαλεί τη φαντασία του παιδιού, προκαλεί τη φαντασία του παιδιού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τι. Όχι, αυτό που θέλουν να προκαλέσουν με όλα αυτά είναι η φρίκη και ο φόβος. Ο φόβος ο οποίος είναι κινητήριος δύναμης για να κάνει το παιδί ή ένα μεγάλο οποιονδήποτε δηλαδή, ε, να ξεφύγει από τα δεδομένα που έχει μάθει μέχρι τώρα και να κάνει κάτι άλλο, εκεί που το καθοδηγούν. Είναι μια συγκεκριμένη τεχνική και πρακτική αυτή που την χρησιμοποιούν ώστε μέσα από το φόβο να εξουδετερώσουν οποιο, οποιαδήποτε ταμπού, θα λέγαμε, σήμερα και αφού τα ξεπεράσουν αυτά τα ταμπού, να είναι έτοιμα τα παιδιά να περάσουν σε κάποια άλλα στάδια γιατί και στον αποκρυφισμό και στο, γενικότερα και στον σατανισμό ειδικότερα, μόνο όταν ξεπεράσεις κάποιες αξίες και φτάσεις να ξεπεράσεις και κάποια ταμπού και ακόμη περισσότερο να ξεπεράσεις πράγματα τα οποία είναι συνδεδεμένα με, τη, με τον ίδιο το βιολογικό σου ε, ρυθμό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος δεν μπορεί, με συγχωρείτε που θα το πω, να πιει τα ούρα του. Όμως, μέσα στην πρακτική του σατανισμού, πρέπει να ξεπεράσει τη φυσική σου αηδία, στην αρχή να πιεις τα ούρα σου, μετά να πιεις αίμα, μετά να φας τα κόπρανά σου και όταν φτάσεις στο σημείο να έχεις ξεπεράσει όλα αυτά, είσαι έτοιμος πια να κάνεις και φόνο, είσαι έτοιμος να κάνεις... Όλα αυτά λοιπόν που βλέπουμε εδώ, όσο και αν μας φαίνεται παράξενο, σιγά σιγά σταδιακά οδηγούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι ένας τρόπος, με άλλα λόγια, μίησης των παιδιών ναι. εις τον σατανισμό και στον Είναι αποκοπισμό. η αλλίωση πρώτα, η, η εξοικείωση, η, εξοικείωση η αλλίωση, η άλωση και το αποτέλεσμα ε, είναι. Εξοικειώνω 
Το παιδί στη φρίκη. Όταν το παιδί εξοικειωθεί με τι φυσιογνωμίε αυτέ τι σατανιστικέ που βλέπουμε εδώ, Μάλιστα. οι οποίε. Από πολύ έχει... μικρή ηλικία. Από μικρή ηλικία που έχουν πει ήδη στα σπίτια μα και ίσω θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτέ οι μορφέ, όπω παρουσιάζονται εδώ σε ε, είδο παιχνιδιών, προβάλλονται και από την τηλεόραση σε είδο κινουμένων σχεδίων. Και Έτσι, δεν είναι. Διαφορούν ιστοριών ναι. διαφορούν... ή μέσα από τα κόμμα. Ναι. ναι. Διάφορα περιοδικά τα οποία είναι αποκλειστικά για νέου. Έχουν επιστρατευτεί όλε οι μορφέ τη τέχνη προκειμένου να φτάσουν στο ίδιο Διό. αποτέλεσμα. Σε, και στα κινούμενα σχέδια και παντού οι μορφέ που επικρατούν είναι οι ίδιε. Είτε αυτό είναι παιχνίδι video games, είτε αυτό είναι παιχνίδι ρόλων, επιτραπέζιο, είτε αυτό είναι ε, ανάγνωσμα, παιδικό, είτε αυτό είναι τέτοιο παιχνίδι, όλα είναι σε αυτό το στυλ. Στο στυλ του εξωπραγματικού, του βίου, του φανταστικού, του φρικιαστικού. Μάλιστα. Να εξοικειωθεί το παιδί με αυτό. Τώρα, θα ήθελα να μας πείτε, εν συντομία όσο μπορούμε να είμαστε σύντομοι, ε, Ποιε είναι οι επιπτώσεις πάνω στην προσωπικότητα ε, του παιδιού, του εφήβου, του νέου κλπ, που ασχολείται με αυτά τα αντικείμενα και αν έχετε κάποιες περιπτώσεις και παραδείγματα που να φανεί και πρακτικά πλέον ε, αυτή η, η αλλίωση του, του φρονήματος και γενικά της προσωπικότητας ε, των παιδιών. Δεν θα την κάναμε αυτή την εκπομπή, αυτή τη συζήτηση, ε, εάν δεν είχαμε περιστατικά, ε, εγώ προσωπικώς είχα, αλλά και αν δεν είχαμε στατιστικές και έρευνες ε, παγκοσμίως για τις επιπτώσεις αυτών των παιχνιδιών πάνω στη ψυχοσύνθεση και στην ομαλή εξέλιξη των παιδιών. Ε, εμείς όταν ήμασταν μικρά παιδιά, οι γονείς μας φρόντιζαν να έχουμε στα χέρια μας ό,τι πιο γλυκό και όμορφο και τρυφερό υπήρχε. Όμορφες κούκλες για παιχνίδια, ε, για παιχνίδι, όμορφες ζωγραφιές ε, αγγελάκια και αγίους και ό,τι ήταν γλυκό και τρυφερό, κάτι που αρμόζει στην ε, ψυχή την παιδική και μέσα από τις παραδοσιακές μας αξίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την Ορθόδοξη πίστη και έχουν ένα περιεχόμενο γεμάτο αγάπη και γεμάτο ε, συμπόνια και γεμάτο τρυφερότητα για τον συνάνθρωπο. Και όχι όπως αυτό, Ακριβώς. αυτό το τέρας εδώ, ναι, όλα αυτά το οποίο τα... καλλιεργεί την βία, τη βία τον φόβο, τη φρίκη, την ιστερία ναι. και ό,τι άλλο. Ε, μπορεί και κανείς να πάει να φάει... πια. Να... Αυτό ναι. μπορεί να έχει συμπόνια, να δημιουργήσει στήματα συμπόνια ή αγάπης. Ή μπορεί να θεωρηθεί ως πρότυπο. Όχι, και, και τελικά μήπως είναι αλληλεύτερο το γεγονός ότι σήμερα βλέπουμε νέους να ντύνονται ή αν θέλετε ακόμη να κουρεύονται ή να μεταφιέζονται ε, σχέτι, ε, σχέση με αυτά τα αντικείμενα. Δεν είδα εδώ στην Κύπρο ε, αυτό το φαινόμενο που αυτή τη στιγμή επικρατεί στην Αθήνα, ας πούμε μόνο ως προς το κούρεμα. Είναι κάτι φοβερό αυτό που γίνεται ως προς το κούρεμα, ε, παραδείγματος χάρη στην Αθήνα. Το είπα και στην ναι. Κύπρο, ήδη άρχισε να, άρχισε. να, να φαίνεται και αυτό. Λοιπόν, και στο ντύσιμο. Σε όλους τους τομείς δεν υπάρχει τομέα στη ζωή μας που να μην έχει επισέλθει ε, το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του σατανιστικού περιεχομένου αυτή τη φρίκη. Ε, αυτό αρχίζει και ζυμώνεται τόσο με τη ζωή μας, με τη ζωή των παιδιών μας. Στην αρχή δεν το καταλαβαίνουμε, το θεωρούμε ως μόδα, ως κάτι... Εντάξει, όλα τα παιδιά το κάνουν, ότι αυτό δεν έχει απήχηση. Δυστυχώς όμως αυτό επηρεάζει βαθύτατα την συμπεριφορά του παιδιού. Ε, το παιδί είναι νευρικό, το παιδί είναι υπερκινητικό, το παιδί είναι επιθετικό, εριστικό. Ε, αυθαδέστατο, ε, αγνοεί κανόνες πια, δεν μιλάμε για σεβασμό και τέτοια πράγματα τα οποία παραδοσιακά υπήρχαν, όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί από... δηλαδή δεν είσαι παραδεκτός πια στον κύκλο 
Το παιδί δεν είναι παραδεκτό στον κύκλο του, εάν δεν μπει στη μάνα του, ε, ξέρω εγώ, να μην χαρακτηρίσω τον πατέρα μια του, βρισιά. Ε, μια βρισιά, στη, στα αδέρφια του να μην είναι επιθετικότατο, εριστικότατο, ε, εάν δεν, δηλαδή δεν χρησιμοποιεί, ξέρετε σήμερα οι λέξεις, τα ονόματα έχουν αντικατασταθεί με κάποιου όρου οι οποίοι... Έχουμε αφούς... αντιστροφή των Εκεί... αξιών, των ελληνιών, και τον όρων που συζητάμε. Και... Ναι. Η συμπεριφορά στα πάντα. Ένας να συμπεριφέρεται ε, σωστά, υπεύθυνα, χριστιανικά, Α, αν θέλετε. Τώρα αυτός είναι ανώμαλος είναι πια. Ανώμαλος. Τώρα είναι ανώμαλος πια. Εδώ είναι η αντιστροφή των ε, πάντων. Ε, εκείνο που θέλω να ομενατονίσουμε, κυρία Νικόλετα, είναι ότι αυτά που μας λέτε τα, τα συμπτώματα τώρα που παρουσιάζουν τα παιδιά αυτά, ε, τα έχετε εξάγει από περιπτώσει παιδιών και γονέων Μα οι, οι, είδατε... οι ίδιοι μου τα φέρανε. Ναι. Πώ ήρθε αυτό το υλικό στα ναι, χέρια μου, με ρωτήσατε. Ναι, ναι. ναι, αυτό το υλικό στα χέρια μου ήρθε με έναν ε, τρόπο που η αλήθεια είναι μου είχε κάνει και εμένα συγκλονιστική εντύπωση. Ήρθε μια μητέρα στην αρχή, κρατώντα μια τσάντα με τα περισσότερα από αυτά τα παιχνίδια και, και έχοντα και έντυπα μέσα, γιατί είναι άλλο ένα μεγάλο θέμα του θέμα του παιδικού. Εντύπου και κρατώντα και δύο παιδιά τα χέρια τη, το αγοράκι και το κοριτσάκι, και με ρώτησε έντρομη, ανοίγοντα μου την τσάντα, αν αυτά τα παιχνίδια ε, θεωρούνται διαβολικά, σατα, σατανιστικά και αν έχουν επίπτωση στη συμπεριφορά των παιδιών. Εγώ δεν κατάλαβα βέβαια γιατί μου το ρώτησε, ούτε και τα είχα, δεν τα είχα ξαναδεί αυτά τα παιχνίδια. Συμπτωματικό του δικό μου σπίτι δεν είχαν μπει ποτέ στα δικά μου παιδιά. Και τη είπα να έρθει την επομένη μέρα να συζητήσουμε, γιατί είχαμε, με είχε πετύχει σε μια δημόσια εκδήλωση. Και ήρθε την άλλη μέρα και είχε όλα αυτά τα παιχνίδια και άλλα ακόμη. Και τα παιδιά της, τα οποία ήταν πολύ ανήσυχα, πολύ ζωηρά, το αγοράκι ειδικά, το οποίο έκανε σαν τρελό. Και μου εξήγησε η μητέρα ότι φοβάται ότι το παιδί της κάνει σαν δαιμονισμένο και ότι γι' αυτό φταίνε κατά αυτήν τα παιχνίδια. Και όταν μου αράδιασε αυτό το υλικό και τη ρώτησα τι είναι αυτό, είναι τα παιχνίδια με τα οποία παίζουν σήμερα τα παιδιά μας. Όλα τα παιδιά. Δεν τα είχε μόνο αυτή στο σπίτι της όπως απεδείχθηκε, γιατί μετά από αυτό βέβαια ε, παρακινήθηκα να αρχίσω να κοιτάω παντού τι γίνεται. Και παντού υπήρχε αυτό το πράγμα στα, στα σπίτια όλων των ανθρώπων και ξέρετε πόσο απλά. Εκεί έχει ένα αυτοκινητάκι. Το, το βλέπει κανεί και είναι μια απλή κούρσα. Ε, δεν θα κάνω το, τον κόπο να το ανοίξω. Αυτό ανοίγει και γίνεται ένα τερατόμορφο τέρα, ένα ε, αντικείμενο. Δεν θα μπορούσα να το ανοίξω, να δούμε. Μπορείτε να μα βοηθήσετε λίγο να το ανοίξουμε. Αυτό έχει μυστικό, μυστικού τρόπου που ανοίγει. Θα σα έλεγα ότι αυτό παραδείγματο χάρη που είναι ανοιγμένο έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε. Όχι, όχι. Να σας ναι. πω. Αυτό που είναι έτσι είναι ένα κλεισμένο αυτοκίνητο. Αυτό είναι ανοιγμένο και εκείνο είναι Κλείστε. κλεισμένο. Δεν νομίζω ότι είναι... έχουν την ίδια φιλοσοφία ακριβώς. Καλά, άσχε, Το ίδιο άσχε. είναι και αυτό. Έχουμε μερικά κλειστά και μερικά ανοιγμένα γιατί έχουμε Καλά. φασαρία. Ας, ας πάμε Α, αυτό εδώ. Ας πούμε αυτό και εκεί. Και αυτό εδώ. Ναι, ναι. Τα οποία φασούνται ως... Τα οποία είναι αυτοκίνητα ή είναι καραβάκια. Αν μια μπορεί μαρκούλα. να εστιάσει εδώ, ναι, ναι, ναι. ακριβώς Όλα. σε αυτό Τα εδώ σήματα. το σημείο ναι, ναι. η κάμερα, για να δούμε ότι είναι μια τερατόμορφη μορφή. Με μια πεντάλφα. Με όλα πεντάλφα από κάτω. Σύμβολα. Και ενώ παρουσιάζεται ως αυτοκίνητο. Ως αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Εδώ είναι η κεφάλι, φαίνεται και από μέσα το πρόσωπο, δόντια, τα μάτια από πάνω, τα κέρατα. Αυτό, ως τι παιχνίδι μπορεί να χρησιμεύσει σε ένα παιδί. Μάλιστα. Δηλαδή, ότι παίρνει ένα αυτοκινητάκι στα χέρια του, το οποίο ανοίγοντάς το, ανοίγοντάς το, ανοίγοντάς το, ε, το φτάνει να γίνει ένα... Ε, τι είναι ρομπότ, δεν ξέρω πια τι είναι αυτό το ε, Νομίζω ανοίγει και ακόμη αυτό γιατί έχει ένα κεφάλι και αυτό με κάτι κέρατα επάνω. Λοιπόν, ε, ανοίγει αυτό. 
και γίνεται τέτοιο. Και αυτό τι σκοπό έχει εξυπηρετεί τώρα. Πέστε μου το παιδί, όταν θα κληθεί να παίξει με αυτό, να το χρησιμοποιήσει ως παιχνίδι, ε, πώς θα στήσει παιχνίδι με αυτό. Θα πρέπει να φτιάξει ένα σενάριο, έτσι δεν είναι. Ε, Πώς θα το παίξει. Εκεί βλέπετε μία βρύση, τι είναι αυτή η βρύση. Βλέπετε μία βρύση. Αυτό είναι, εστιάστε παρακαλώ εδώ, αυτό είναι το κεφάλι του σατανά. Εδώ στάζει ένα υγρό, το σάλιο του. Υποτίθεται ότι όποιος θα έρθει να πιει νερό από αυτή τη βρύση, από εδώ υπάρχουν τρία φρικτά δάχτυλα που με μια κίνηση έτσι τον γραπώνουν. Αυτό είναι... Παιχνίδι για τα παιδιά μας, η φρίκη προσωποποιημένη. Τι Λέβαια. σκοπό εξυπηρετεί αυτό τώρα, πέστε μου. Τι σκοπό παιχνίδι Όχι μπορεί να δώσει αγωγή και καλλιέργεια, αυτό. κοινωνική, αν θέλετε, πνευματική. Τι μήνυμα ναι, περνάει, τι μήνυμα, τι μήνυμα περνάει. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε παιχνίδι, πράγματα... κάθε παιχνίδι έχει ένα στόχο. Να βοηθήσει το παιδί να αυξήσει όλες τις δεξιότητες που έχει, να τροφοδοτήσει τη φαντασία του, να την διαγύρει, να την κινητοποιήσει και να βγει μέσα από αυτή τη σχέση του παιχνιδιού, το παιδί με το παιχνίδι, να βγει ένα θετικό αποτέλεσμα, ένα σωστό μήνυμα, μια σωστή εξέλιξη. Είναι δυνατόν να βγει ένα σωστό μήνυμα, μια σωστή εξέλιξη με παιχνίδια σαν αυτό, Δηλαδή, τι παιχνίδι αλτρουισμού θα παίξει το παιδί με τον εξαποδό. Τι παιχνίδι μπορεί να στήσει ηρεμίας, φιλαλληλίας, αγάπης, ύπνιας ε, με αυτά τα τέρατα. Ε. Είναι δυνα... Όταν θα στήσει παιχνίδι, το παιχνίδι θα είναι αλληλοσκοτωμού, μαγείας, βιασμού, φρίκης. Και εγώ επαναλαμβάνω ότι αυτές οι μορφές που μας δείχνετε τώρα εδώ, είναι αυτές που όπως μας λένε οι γονεί, προβάλλονται συνεχώ και μέσα από τις τηλεοράσεις καθημερινά στο σπίτι μας, ε, στα σπίτια μας, ε, από τα λεγόμενα κινούμενα σχέδια. Και από αυτά που μας είπετε, τουλάχιστον εγώ συμπεραίνω, ότι αυτό που κάνει ε, ο σκοπός, δηλαδή ο απότερος σκοπός της προβολής αυτών των μορφών, είναι να αδειάσουν από τις ψυχές των παιδιών ό,τι αγνό, όμορφο, υψηλό, ιδανικό, χριστιανικό, αν θέλετε, και να τα κάνουν ένα, ε, μια αναρχικά να τα κάνουν άβουλα τα χέρια τους με σκοπό να οδηγούν στην αναρχία και στην καταστροφή. Να τα κάνουν μελλοντικούς φωνιάδες. φωνιάδες. Το ξέρουμε αυτό που γίνεται στην Αμερική συνέχεια. Μάλιστα. Αυτό που ε, μας τρομοκρατεί συνεχώς, μας αφήνει άφωνος από τη φρίκη ε, και που συμβαίνει όλο και σε μικρότερες ηλικίε. Και επειδή είπατε για τον χριστιανισμό, θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω εδώ στην Κύπρο αν συμβαίνει, αλλά στην Ελλάδα, δεν, στις λαμπριάτικες λαμπάδες, πρέπει να το πω αυτό, μου έχει κάνει συγκλονιστική εντύπωση, γιατί φέτος το Πάσχα ειδικά, πήγαμε στην Ανάσταση και φέραν οι γονείς τα παιδάκια τους. Και οι λαμπάδες οι λαμπριάτικες που ήρθαν για να τις κρατήσουν τα παιδιά απέναντι στην Ανάσταση του Χριστού, ύψωναν τι λαμπάδες έχοντας απάνω τον Μπάτμαν αυτούς τους δίκαιρους, τους μονόκερους, τους ρινόκερους, όλα αυτό εδώ το σατανά, αυτά τα πράγματα είναι με κορδέλα δεμένα στις λαμπριάτικες λαμπάδες. Υψώνονται απέναντι στο Χριστό, στην Ανάσταση του Χριστού. Ο σατανάς μέσα στην Εκκλησία και τους τις παίρνουμε εμείς. Εμείς είμαστε συνυπέτειοι. Ε, Γιατί τις λαμπάδες δεν μας τις θέλει κάποιος ε, ουρανό κατέβατος. Ε, εδώ μέσα. βλέποντας αυτό εδώ... Ε... Αυτό είναι ο καλός, ο Μπάτμαν. Είναι η ενσάρκωση του καλού. Αν είναι δυνατόν, αυτό τα το, πάντα το δεστραμμένα. Αυτό Ας είναι το καλό. Είναι το, κακό τότε. το κακό είναι αυτό που είχαμε πει τα καλά παιδιά <laughs> που λέγατε <laughs> πριν. Λοιπόν, βλέποντας αυτό το πράγμα εδώ, φαντάζομαι ότι θα ήταν σε αυτοκίνητο αυτό. Ναι. Αυτό στην Αθήνα τουλάχιστον Για δεν αυτό. ήταν μόνο σε αυτοκίνητο, ήταν σε κάθε σπίτι, σε κάθε τζάμι, σε κάθε αυτοκίνητο, Μάλιστα. σε κάθε παιχνίδι. Ο Μπάτμαν ε, ήταν ε, το χαρακτηριστικό σήμα της δεκαετίας του 90. Χαρακτηρίστηκε ως εποχή του Μπάτμαν. Αυτό. Και Υπάρχει και αυτό. Έφτιαξε ο Θεός τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Όχι, αν έφτιαξε... Και με αυτά τα παιδιά κοιμώνται, ξυπνάνε. Ναι. 
και παίζουν ναι. καθημερινά. Έχουμε. Και λέγοντας αυτό ήθελα να μας πείτε δυο λόγια για την εξάρτηση των Α, παιδιών μάλιστα. από αυτό το θέμα. Πάσα, ε, όταν ασχολούνται με αυτά τα πράγματα ναι. και δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε πώς η μητέρα κατάφερε να αποδεσμεύσει μια από τις περιπτώσεις που είδατε, ναι. ε, πώς κατάφερε η μητέρα Κοίτα, να, να σας πω να πω, τι συνέβη με αυτό το παιδί. Ναι, να αποδεσμεύσει το παιδί της. Αυτό το παιδί. Πες μας κάτι για την εξάρτηση καταρχάς. Και να η μας... εξα... Ναι, η εξα... αυτά τα παιχνίδια ασκούν μια ανεξήγητη και ανεξέλεγκτη έλξη επάνω στο παιδί. Α, ανεξέλεγκτη, αλλά πάρα πολύ ισχυρή. Λοιπόν, το παιδί δεν μπορεί να τα αποχωριστεί. Ακόμα και όταν το ίδιο καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να ζήσει μαζί τους χωρίς να έχει ένα φοβερό κυνηγητό από τους δαίμονες. Διότι το συγκεκριμένο παιδί από το οποίο προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος αυτού του υλικού είχε φτάσει στο σημείο να έχει παρεστήσεις νύχτα και μέρα, να το κυνηγούν δαίμονες και να μην μπορεί το παιδί να σταθεί πουθενά. Να μαλώνει με όλους, αλλά κυρίως έχασε τη μιλιά του. Το παιδί δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν καταλάβαινε. Ήταν ένα παιδί 9 χρόνων και, 11 χρόνων συγγνώμη, και από ηλικία σε 9 χρόνων για δύο ολόκληρα χρόνια. Το παιδί είχε μια βαθμιαία ε, πτώση σε, σε όλα στη ζωή του. Έφτασε δε στο σημείο να μην μπορεί να μιλάει καθαρά. Ε, όταν ασχολήθηκα με αυτό το περιστατικό, με πολύ στενή συνεργασία με τη μητέρα και με, και με το κοριτσάκι, ακόμη την αδερφούλα, και με τον παππού και με τη γιαγιά και με τον πατέρα, χρειάστηκε πρώτα να δέσουμε το παιδί με την εκκλησία. Δηλαδή το παιδί δεν ήταν ξεκομμένο με ένα από την εκκλησία, αλλά προτιμούσε αντί να πηγαίνει στην εκκλησία τα δύο τελευταία χρόνια, να στείνει παιχνίδι κάθε μέρα, ε, Κυριακή, γιορτή, όλες τις ώρες πια ήταν βουτυγμένο μέσα σε αυτόν τον το κόσμο της φρίκης. Ε, συμφωνήσαμε μαζί και το παιδί, διότι ήθελε να απαλλαγεί πια από αυτή την κατάσταση που το τυραννούσε τόσο, να αποκτήσει ένα πνευματικό, ε, φαίνεται λίγο βαρύ, θα το έλεγα εντό αγωγικών, στην ηλικία των 11 χρόνων να θέλει κανείς να αποκτήσει πνευματικό, αλλά δεν υπήρχε άλλος τρόπος, ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσει το παιδί να αισθανθεί λίγο σιγουριά μέσα στην φρίκη που το περιέβαλε. Έτσι λοιπόν το παιδί το κοινωνούσε η μητέρα συχνά πυκνά, να μην σας πω σχεδόν καθημερινά. Έβλεπε συνέχεια τον πνευματικό, δεν έχω καμία, κανένα ενδιασμό να πω και το όνομά του, τον πατέρα Κωνσταντίνου τον Στρατηγόπουλο. Η ιστορία αυτή κράτησε πάρα πολύ καιρό. Το παιδί το πήγαμε σε λογοθεραπευτή και σε ψυχίατρο. Είχε πάθει τέτοιες αλλοιώσεις. Αλλά υπήρχαν κομμάτια, δηλαδή παιχνίδια, ακόμη βιβλία ε, και φυλάδια, που δεν μπορούσε να τα αποχωριστεί. Του εξηγήσαμε του παιδιού όταν είδε ότι είχαν αρχίσει να αποδίδουν όλες αυτές οι προσπάθειες που κάναμε, ότι για να απεξαρτηθεί, γιατί επρόκειτο κυριολεκτικό... Ναι, το βλέπετε, με πάτημα κρυφών κουμπιών... Ναι, βγαίνουν το μάτι. Ναι, βγαίνουν τα μάτια έτσι. Λοιπόν... Και τα δόντια από κάτω. Ναι, 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 ναι. Ότι για να απεξαρτηθεί, για να βοηθηθεί, έπρεπε να αποχωριστεί όλα αυτά τα παιχνίδια. Και επειδή το παιδί... Ήταν δυσ... εύκολο πράγμα αυτό. Όχι. Ήταν πολύ δύσκολο για το παιδί. Τότε σκεφτήκαμε με τη μητέρα να του κάνουμε ένα οικονομικό διακανονισμό. Δηλαδή. Του είπαμε ότι και έτσι κι αλλιώς αυτά τα παιχνίδια θα αναγκαστεί να τα πετάξει αν θέλει να γίνει καλά. Αντί λοιπόν να τα πετάξουμε δεν είναι καλύτερα να τα, να τα αγοράσει η μαμά και να τα βάλει σε μια σακούλα και να υπάρχουν εκεί και να του δώσει τα χρήματα, να τα βάλουν σε τι ήθελε να αγοράσει, ποδήλατο, και να τα βάλουν στην άκρη και αν όλα θα πήγαιναν καλά, ε, θα αγοράζαν ποδήλατο. Και πραγματικά η μητέρα έδωσε 200.000, τις έβαλε στο ταμιευτήριο, στο λογαριασμό του παιδιού και έτσι αγόρασε αυτό το για δεύτερη υπό, φορά για, για, δεύτερη να... Φορά, για, να, απαλλάξει το παιδί για να απαλλάξει το παιδί της. Και, και μας τα... έδωσε το υλικό αυτό. Τα λεφτά τα έδωσε στο παιδί. Τα... Ναι. 
ω μέσο ναι, για να το ναι. αποδεσμεύσει ναι, ναι, από το ναι, ναι. Όσο τόσο και... τρομερή εξάρτηση. Τόσο, τόσο τρομερή εξάρτηση. Επειδή ο χρόνο μα είναι περιορισμένο, κυρία Νικολέτα, πριν σα ευχαριστήσουμε ε, τόσο για το χθεσινό σεμινάριο που υποβλήθηκε στον κόπο να μα παρουσιάσετε ευρύτερα εκεί το θέμα, όσο και για αυτή τη συνομιλία που είχαμε τώρα εδώ, να μα δώσετε ένα μήνυμα τόσο προς τους γονείς, όσο και προς τα παιδιά. Ε, προς τα παιδιά νομίζω είναι μάλλον άσκοπο να δώσω μήνυμα, διότι οι γονείς είναι αυτοί που έχουν ε, τον κύριο ρόλο. Ε, τα παιδιά ευτυχώς ακόμη, παρόλη την αλλίωση και την άλλωση που έχουν υποστεί, ακόμη δέχονται τη γονεϊκή αυθεντία, δηλαδή ακόμα ακούνε τους γονείς τους. Αν λοιπόν οι γονείς με τον κατάλληλο τρόπο και πρώτα απ' όλα με τη βιωματική τους συμπεριφορά πείσουν το παιδί, πρώτα απ' όλα δεν πάρουν αυτή τη φρίκη στο παιδί ή αρχίσουν να την αφαιρούν σιγά σιγά ή αρχίσουν να δέχονται ότι κάνουν λάθος που βάλαν στο σπίτι τους τον εξαποδό. Και το πράγμα τα εμποδίζει γιατί και οι ίδιοι ξέρουν πολύ καλά τη σημασία έχει, τι αντίχτη που έχει πάνω στη συμπεριφορά των παιδιών τους. Αν καθίσουν λοιπόν να τους εξηγήσουν ότι πρέπει από αυτά να απομακρυνθούν και να δεχτούν και οι ίδιοι ένα μέρος του φτεξίματος γιατί μπήκε αυτό το πράγμα στο σπίτι τους και τα απομακρύνουν πρώτα από τα παιδιά και εν συνεχεία βιωματικά να τους δείχνουν ότι πρέπει να πηγαίνουν κοντά στον Χριστό και όχι κοντά στον διάβολο. Αυτό είναι το, το μόνο μήνυμα. Δύο δρόμους έχουμε, ή του Χριστό ή του Σατανά. Από μας εξαρτάται τι θα διαλέξουμε. Στο Χριστό είναι η ασφάλεια, η σωτηρία, η χαρά της ζωής. Στο Σατανά είναι ο όλεθρος και η θρήκη. Είναι θέμα γονέων, δεν είναι θέμα παιδιών. Μια άλλα λόγια, το πρόβλημα, το στρατηγικό παιχνιδιό είναι υπαρτό. Mm. Έχει μπει ήδη στα σπίτια μας, στη ζωή μας. Και πριν θρυνήσουμε θύματα, πριν τα παιδιά μας φτάσουν στο αποκορύφωμα της αναρχίας και της εγκληματικότητας, πριν αλλοιωθεί πλήρως η προσωπικότητά τους, η ψυχική τους κατάσταση, διότι ας μην ξεχνάμε ότι με το βάπτισμά μας έχουμε πάρει μέσα μας τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και καλούμαστε μέσω από αυτά τα χαρίσματα, μέσα από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, να ζήσουμε την εγχριστώ ζωή. Με αυτά τα πράγματα βγάζουμε το Άγιο Πνεύμα από μέσα μας, βγάζουμε την εγχριστώ ζωή από μέσα μας, αποποιούμαστε τον Χριστό και τελικά αυτός που βασιλεύει στη ζωή μας είναι ο σατανάς, η ενέργειά του και όλα τα επακόλουθα που έχουν μια τέτοια ζωή. Το τραγικό δε στην ιστορία αυτή είναι ότι ε, ενώ έχουμε βάλει μέσα μας το Χριστό με το βάπτισμά μας, ο Χριστός δεν μας πιέζει να καθίσει εκεί με το έτσι θέλω. Τον εξαποδό που δεν τον έχουμε βάλει, αυτός κοιτάζει με κάθε τρόπο πώς να μας καταπιέσει εκεί, να τον έχουμε συνέχεια μέσα μας, γύρω μας, παντού, κοντά μας. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Γέρο Παΐσιος, ο Μακαριστός και ο μας γνωστός, έλεγε ότι η εποχή μας είναι δαιμονική. Και όταν το διάβαζα, ε, πραγματικά ε, απόρριζα και παραξενεύτηκα κάπως ε, και δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι εννοεί. Και εκεί που ήταν δεν τα βλέπε ναι, αυτά τα παιδιά. Αυτά που μας λέτε τώρα και από αυτά που βλέπουμε μπροστά μας και από τις περιπτώσεις που και εσείς είδατε και εμείς εδώ στην Κύπρο έχουμε δει και παρακάτω θα αναφερθούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, αντιλαμβανόμαστε ότι όντω η εποχή μας πλέον κατά τα άλλα είναι δαιμονική. Και οι μόνοι που μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση είμαστε εμείς οι Μόνο, μόνο εμείς. Και πρέπει να αρχίσουμε από τα σπίτια μας, Μάλιστα. από τις οικογένειές μας και να αγωνιστούμε. Όλοι οι άλλοι, εγώ ακούω που λένε όλοι, η εκκλησία, η, η πολιτεία, η κοινωνία. Εγώ που δουλεύω με τον κόσμο, που έχουμε σε απευθεία επαφή με τις περιπτώσεις, Έχω να πω ναι και η Εκκλησία, ναι και η Πολιτεία, ναι και η Κοινωνία, αλλά πολύ μετά. Πρώτα είμαστε εμείς οι γονείς. Κανείς άλλος δεν μπορεί να πει στο παιδί αυτό που, δηλαδή να πείσει 
το παιδί του, να βοηθήσει το παιδί του, να σπρώξει το παιδί του με τον τρόπο που μπορεί ο γονιός. Τουλάχιστον ακόμα στην Ελλάδα. Ο γονιός που ενδιαφέρεται μπορεί να το κάνει. Mm. Ακόμα και όταν έχει φτάσει το παιδί σε αυτή την κατάσταση. Σας είπα, ποιοι χρειάστηκαν λογοθεραπευτής, ψυχίατρος, κοινωνικός λειτουργός, πνευματικός και όλο το σχολικό και το κοινωνικό περιβάλλον και το συγγενικό. Και αν βγάλει τα παιχνίδια από τη ζωή του, τα βιώματα και οι εμπειρία δυστυχώς θα τα κουβαλεί για πάρα πολύ καιρό μαζί ναι. του και θα το βασανίζουν. Ναι. Δυστυχώς αυτό δεν μπορείς πάντα... Κοιτάξτε, το, το χοντρό μέρος μπορούμε να διώξουμε. Ε, πάντα κάτι μένει. Αυτό είναι αλήθεια. Μάλιστα. Το παιδί βίωσε καταστάσεις σατανιστικές, δαιμονικές. Αυτό δεν μπορεί να σβήσει. Ε, όλα τα παιδιά θυμούνται τι του συμβαίνει στη μικρή του ηλικία. Δεν θυμόμαστε πράγματα που ε, μας συνέβησαν σε μεγάλες ηλικίες. Σε όσο πιο μικρές τα θυμόμαστε μέχρι να Μάλιστα. πεθάνουμε. Αυτό δεν μπορεί να ξεχάσει ότι το κυνηγούσαν σατανάδες και του δίνανε να φάει σάντουιτς με ακαθαρσίες. Το έπιαναν οι δαίμονες και του το δένανε σε μια σικιά και του άνοιγαν το στόμα δίνοντάς του να φάει. Αυτό το βίωνε το παιδί. Σε παρέστησε αλλά το βίωνε. Πώς να μην τρελαθεί και να μην έρθει η μάνα αυτή ξετρελαμένη να μου πει ότι έχει ένα παιδί το οποίο είναι δαιμονισμένο. Άρα κλείνοντας θα μπορούσαμε να πούμε ως, ως γενικός υπέρασμα ότι όταν, στη ζωή μας, όταν η ζωή μας δεν κυριαρχείται από την αγάπη του Θεού και δεν βιώνουμε την εν Χριστώ ζωή μέσα, στην εκκλησία, μέσα στα εκκλησιαστικά πλαίσια, τότε τον χώρο αυτό τον καταλαμβάνει, τον καταλαμβάνει ο σατανάς με ποικίλου τρόπους και μεθοδεύσεις που δεν μπορούμε καν να τις αντιληφθούμε. Και όταν τις αντιληφθούμε είναι πολύ αργά. Και κάτι ακόμη, επειδή ε, αιτιόμαστε για αυτή την κατάσταση την κοινωνία, τους την εκκλησία, του άλλου, ε, έχω να πω το εξή. Η κοινωνία και η εκκλησία είναι η προέκταση του εαυτού μας. Έτσι. Εμείς αποτελούμε την κοινωνία και την εκκλησία. Εάν είμαστε υγιείς προσωπικότητες εμείς, αν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι εμείς, θα είναι και η εκκλησία μας πνευματική και η κοινωνία μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχόμαστε ο Θεός να σας ενισχύει εις το έργο το οποίο επιτελείτε και ευχόμαστε να αντιληφθούν και όσοι μας παρακολουθούν και όσοι θα δουν αυτή την ταινία να αντιληφθούν το, προ... το πρόβλημα, να αδεσιτοποιηθούν, να αποκτήσουν την καλή πνευματική αγωνία και να εργαστούν όλοι ε, προς την σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος. Αμήν. Η πρόκληση προέρχεται από παντού. Τι στερατόμορφε και σατανικέ μορφέ τι συναντά κανεί από όπου και αν κοιτάξει. Το πρόβλημα είναι ότι αυτέ μπορεί να βρίσκονται ακόμη και μέσα στο σπίτι μα χωρί να το συνειδητοποιούμε. Μια όμω ενδελεχή έρευνα μπορεί να μα βοηθήσει να είμαστε πιο προσεκτικοί. μεταξύ άλλων και με το έργο της έρευνας του σκηνικού τόσο του αποκριφισμού του σατανισμού τόσο και των αιρέσεων ε, στην Κύπρο με σκοπό τη μελέτη αυτού του σκηνικού 
και την ενημέρωση του κόσμου. Ε, και από ό,τι βλέπουμε εδώ, έχετε μαζέψει ένα αρκετό μεγάλο υλικό από το σκηνικό της Κύπρου όσο αφορά τα σαντανιστικά παιχνίδια. Και είχα λάβει και μέρος στο ειδικό ενημερωτικό σεμινάριο για τα σαντανιστικά παιχνίδια που γραμματώθηκε στην Τερμίκλινη και θέλαμε έτσι να μας πείτε ε, ορισμένα πράγματα ενημερώνοντάς μας ε, σχετικά με αυτό το πρόβλημα το οποίο ε, δυστυχώς δεν έχει γίνει αρκούντος αντιληπτό ε, από την κοινωνία μας. Έχετε δίκιο, ο Πάτερ, ότι το πρόβλημα αυτό δεν έχει γίνει αρκούντος αντιληπτό γιατί ξεκινώντας από αυτή την αναφορά μπορούμε να πούμε ότι και ο τοπικός τύπος στα διάφορα εβδομαδιαία περιοδικά κατά καιρού δημοσιεύουν διάφορα κείμενα, όπως αυτό που λέει «Αρρωστημένα μυαλά στο ίντερνετ εντράσει». Ε, κα... <Κι> ναι. Όλα αυτά είναι από δικά μας περιοδικά που κυκλοφορούν στην Κύπρο, κατά διαστήματα κάνουν αναφορές στο σατανισμό και από ό,τι ξέρουμε κανείς δεν έχει ρεσιτοποιηθεί, κανείς δεν έχει διαρωτηθεί τι, συ... τι συμβαίνει. Τώρα να πάμε στα, στα έντυπα που κυκλοφορούν, πάλι στα περίπτερα, σε οποιαδήποτε περίπτερα και αν πάμε, θα έρθουμε αντιμετώπι με ένα περιοδικό, το οποίο ονομάζεται PC Gamer, και είναι αυτό που, που δίνει αναφορές και εξηγήσεις για τα διάφορα παιχνίδια, τα οποία παίζονται με computer, γι' αυτό και λέγεται PC Gamer. Και αυτό είναι... Ένα από τα πολλά, δεν είναι το μοναδικό όχι, φυσικά που κυκλοφορεί. Όχι, δεν είναι το μοναδικό, υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά... Λοιπόν, θα μπορείτε να μας πείτε έτσι πολύ σύντομα ε, πώς ήρθε στην αντίληψή σας ε, η κυκλοφορία αυτού του περιοδικού. Ναι. Ε, όσο και σας φαίνεται παράξενο, αυτό το περιοδικό μας το έφερε ένας πατέρας. Είδε να διαβάζεται από το παιδί του έντρομος, είδε τις εικόνες οι οποίες είναι φρικιαστικές, θα τις δείξουμε σε λίγο, και διαρωτήθηκε τι Αν είναι αυτό. Αν δεν κάνω αυτή η εικόνα ήταν από το... Από εκείνα που μας έφερε ο πατέρας. Από ναι. εκείνα ακριβώς που ναι. μας έφερε ο πατέρας, ναι. όπως και αυτό πάλι εδώ. Ναι, εδώ το τέρας και εδώ. Και βλέποντας ακριβώς ο πατέρας το παιδί του να ασχολείται με αυτό το διαφνιστικό περιοδικό. Ναι, διότι να τονίσουμε ότι στο εξώφυλλο δεν έχει καμία ναι. εικόνα η οποία προκαλεί τρόμον ή κάτι και μπορεί να αγοραστεί εύκολα το λόγο περιοδικό από οποιοδήποτε. Ο πατέρας λοιπόν μας έφερε αυτά τα περιοδικά, τα είδαμε, τα μελετήσαμε και έχουμε μαζέψει πάρα πολλά πράγματα τα οποία και μόνο στο άκουσμα φανερώνουν πόσο επικίνδυνα είναι στη, στη διαπαιδαγώγηση των νέων. Να φύγουμε λίγο από τούτο, να πάμε και σε έναν άλλο περιοδικό που έχουμε εντοπίσει. Ή, θα το έλεγα βιβλίο εγώ και ναι, βιβλίο. μπορώ να σπίτε το αυτό το βιβλίο από πού προέρχεται. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο, το φαινομενικά αυτό, έτσι, είναι κόμιξ, ε, μας δόθηκε από μία φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου, γιατί ε, η κοπέλα είναι ευαισθητοποιημένη και είχε διαβάσει έντρομη το εξή. Ε, δεν μπορώ, λέει, να αποφασίσω εάν θα ήταν καλύτερα ε, στην προσπάθεια μου να κατακτήσω τον κόσμο, να χτίσω ένα στρατό ή να ξεκινήσω μία θρησκεία. Και γνωρίζοντας η κοπέλα αυτή ότι αυτή η θεωρία ξεκίνησε από τη σαϊεντολογία... Μια φρικτή οργάνωση, ναι, μια φρικτή που δραστηριοποιείται και στην Κύπρο. Που το είπε ο ίδιος ο ιδρυτής της, ο Χάπαχτ, που είπε ότι ο πιο εύκολος τρόπος για να κάνεις ένα δισεκατομμύριο είναι να κάνεις μια θρησκεία, να ιδρύσεις μια θρησκεία. Η κοπέλα έντρομη ήρθε και μας το κατέθεσε για να μας δείξει με πιο αθώον τρόπο επιχειρείται η άλωση των παιδικών ψυχών. Ε, όπως όλοι γνωρίζουμε, το ίντερνετ έχει μπει σε κάθε σπίτι. Σχεδόν όλα τα σπίτια στην Κύπρο έχουν στη διάθεσή του ένα κομπιούτερ και είναι συνδεδεμένοι με το ίντερνετ. Ε, φαινομενικά, αυτό ε, είναι στη διάθεση του ανθρώπου να αντλεί πληροφορίες, ε, να γνωρίζει κάποια πράγματα. 
Όμως ε, έχω προσέξει επανειλημμένα ότι είναι άκρος επικίνδυνο να χρησιμοποιείται χωρίς προφυλάξεις. Έχει πάρα πολλές σελίδες που δεν σου λένε τι περιέχουν και όμως όταν προσπαθήσεις να μπεις βρίσκεις αντιμέτωπος με σατανιστικά σύμβολα, με τέρατα, με οδηγίες πώς να γίνεις σατανιστής, πώς να, πώς να μπεις στην οργάνωση ή στην εκκλησία του σατανά και ένα σωρό άλλα επικίνδυνα πράγματα. Εδώ βλέπω και αυτά τα παιχνίδια τα οποία ε, συχνά χρησιμοποιούν τα παιδιά για να απασχολούνται στον ελεύθερο τους χρόνο. Έτσι, θα ήθελα να μας τα ε, ναι. εξηγήσει Εδώ τι έχουμε ακριβώς... τον νίντζα. Είναι... Λοιπόν, εδώ έχουμε τον νίντζα, τον αγωνιστή νίντζα. Ε, μελετώντας αυτά τα παιχνίδια, βλέπουμε ότι ε, είναι μια καθαρή μοίηση. Γίνεται μια προσπάθεια δηλαδή να μοιηθεί ο παίχτης με λέξεις και σύμβολα τα οποία δεν είναι τυχαία. Ούτε τα ονόματα πάντα είναι τυχαία που χρησιμοποιούν. Όλα έχουν τη ρίζα τους κάπου και τα πλήστα ονόματα είναι από την παρμένα, από την ιστορία του σατανά, από την βι... μαύρη βίβλον, εκεί πώς λέγεται η βίβλος του σατανά. Είναι καρακτηριστικά, δεν ξέρω αν μπορεί ε, να το πάρει από κοντά η κάμερα. Ε, για να δείξουμε ακριβώς τις μορφές που προβάλλει το, το παιχνίδι αυτό που είναι τεραμπτόμορφες ναι. που, που θυμίζουν όχι ανθρώπους αλλά ε, σατανικές μορφές Μάλιστα. και είναι αυτό που επιχειρείται να καλλιεργηθεί μια σατανιστική θα λέει κανείς, συνείδηση στα παιδιά mm -hmm. και εξοικείωση με το σατανά και από ό,τι βλέπω και πάνω στο πλήρη, μιλάει για, μα, για μαγείες. Ναι, εδώ, εδώ, εδώ για παράδειγμα λέει μαζέψτε ενέργεια και μαγικά μπόνους. Μαγικά δώρα εδώ αυτό. Μάλιστα. Είναι πολύ μικρά νομίζω, δεν μπορεί να πω. Ε, τελικά το μήνυμα το οποίο προβάλλεται μέσα από αυτά τα παιχνίδια, μπορεί να μας πείτε έτσι με δύο λόγια ποιο είναι και απευθύνεται σε παιδιά. Πάντοτε σε παιδιά αν και παίζεται και από μεγάλο στο παιχνίδι αυτό, το μήνυμα δεν είναι άλλο αυτό που αναφέρεται στην περιγραφή του παιχνιδιού. Ε, η γη σα λέει, ευθύνεται σε εμά, η γη σα λέει δεν κυβερνάτε πλέον παρά μόνο από εξωτικού θεού. Αυτό και μόνο του νομίζω εξηγεί το πνεύμα. Ε, και το άλλο το παιχνίδι. Το άλλο το παιχνίδι λέγαμε για προηγουμένω και για τη μαγεία. Και εδώ καταλήγει, κλείνει και λέει. Χρησιμοποιήστε μαγεία και θα τα κατακτήσετε όλα. Ε, η δύναμη πλέον του ανθρώπου είναι η μαγεία. Ναι. Και όχι η αγάπη και η χάρη στο Θεό. Όχι. Και είναι η μοίηση. Γίνεται σταδιακά μια μοίηση σε όσους ασχολούνται με αυτά τα παιχνίδια και εξοικείωση με τον σατανισμό. Ε, επίσης, ε, αυτές τις μορφές, τις τερατόμορφες, ε, δεν τις βλέπω μόνο σε περιοδικά ή παιχνίδια που μπορεί κανείς να πάει να αγοράσει από κάποιο περίπτερο ή βιβλιοπωλείο ή κατάστημα παιχνιδιό. Ε, από ό,τι ακούμε και μας πληροφορούν, οι ίδιες μορφές προβάλλονται και τα ίδια θέματα προβάλλονται και μέσα από την τηλεόραση. Ε, μπορεί να μας πείτε κάτι σε αυτό. Και νομίζω έχει γίνει και κάποια έρευνα ε, σχετική με αυτό το θέμα. Η τηλεόραση σήμερα για 24 ώρες το 24ωρο μεταδίδει αυτά τα παιδικά, τα κόμιξ τα λεγόμενα, τα οποία βλέπουν παιδιά από την κούνια τους. Οι μητέρες, γιατί όλη η ευθύνη πέφτει στις μητέρες, στην προσπάθεια τους να κερδίσουν κάποιο χρόνο για να κάνουν κάποιες δουλειές, ανάβουν την τηλεόραση, βάζουν τα παιδιά τους εκεί και το, το αποτέλεσμα είναι το παιδί να είναι εκτεθειμένο για πάρα πολλέ ώρες στο σατανισμό και στα άλλα συνάχη. Μπορείτε να μας φέρετε κάποια προγράμματα ναι. από αυτά τα οποία νομίζω έχει εδώ ε, η τηλεόραση, πρόγραμμα ναι, της τηλεόρασης. Ναι, ναι, εδώ έχει κάποια παραδείγματα. Ε, λόγω χάρη εκπομπή οικολογικού περιεχομένου και ο Άκα Μποάκα, ε, αυτά είναι επαρμένα, έχει γίνει έρευνα και έχει διαπιστωθεί ότι αυτές οι εκπομπές και αυτά τα οι ταινίες, διαθέτουν αυτά τα μηνύματα. Σούπερμαν, σκοτεινοί υπότες, Μπάτμαν, άλφο εξωγήινος, μια φορά και έναν καιρό στο διάστημα. 
ε, Σουσάμι άνοιξε, Ατλαντίδα η Χαμένη Ήπειρος, Μαγικό Μολύβι, Μπάτμαν, Το Κάλεσμα το Ξωτικό και ένα σωρό άλλα. Και όλα... Ακόμη, ναι με συγχωρείτε πατέρα, ακόμη και στα, στα εκείνα τα μικρά τα περιοδικά του Walt Disney, με τα οποία πάρα πολλέ γενιέ ανθρώπων έχουν μεγαλώσει, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αναφορέ στα ζώδια ε, ή στο άλλο το βιβλίο των μικρών εξερευνητών. Τελικά ούτε αυτά είναι αθώα. Και εκεί ελοχεύει πάντα ο κίνδυνο το παιδί μα να εκτίθεται στο σατανισμό και τη μαγεία. Μα έκανε εντύπωση όταν κάποιο άτομο το οποίο ήρθε να παρακολουθήσει το, το συνέδριο ή στην Τριμήκρινη και στο άκουσμα της αναφοράς μας στα ε, σατανιστικά αποκρυφιστικά σύμβολα διαπίστωσε χωρίς να το ξέρει ότι απάνω, τη, απάνω του το άτομο αυτό είχε ένα σατανιστικό σύμβολο. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές βλέπουμε κυρίως νέους ανθρώπους να σχεδιάζουν πάνω στα τετράδια τους ή πάνω στα, μέσα στα δωμάτια τους ή να φορούν ως κοσμήματα σατανιστικά σύμβολα χωρίς να ξέρουν ε, τι είναι αυτά και τι εκπροσωπούν και τι, εκπροσωπούν και τι ε, ναι. συμβολίζουν και ποιο είναι το βαθύτερο νόημα αυτό των συμβόλων. Έτσι βλέπω εδώ ότι ε, σαν Παγκύπριος Ένωσης Γονέων έχετε κάνει μια έρευνα και μαζέψει κάποια εδώ σύμβολα ναι. που δεν ξέρω αν θέλετε στο λίγο χρόνο που μας μένει δυο λεπτά περίπου να μας α, τα δείξετε και μας πείτε κάποια πράγματα. Λοιπόν, ξεκινούμε από αυτό εδώ πάνω αριστερά. Είναι το πεντάγραμμο, συμβολίζει τον Αυγερινό. Όπως ξέρουμε ο Αυγερινός είναι και αυτό το όνομα που έχει δώσει. Επειδή ο λίγος ο χρονός, ίσως ονομαστικά και να επιδεικνύονται Α, αν πέρα. θέλετε. Λοιπόν, το... είναι το πεντάγραμμο, η πεντάλφα, η σφραγίδα της μακροβιότητος, η σβάστικα ή ο τροχός του ήλιου, ο σταυρό τσόου, το Ιταλικό γέρατο, το μάτι που τα βλέπει όλα, ο ανάποδος ο σταυρός, ο ζωδιακός κύκλος, το κεφάλι του τράγου, ο σπασμένος σταυρός που παριστάνει δίθεν το σύμβολο της ειρήνης, το γιν γιάν, συγκεκριμένα αυτό το σύμβολο είχε το κόσμιμα εκείνο, σκανθάρι, το σατανικό S που είδαμε να το έχουν οι, οι αξιωματικοί του Χίτλε, ο σατανικός σταυρός, το Ουντζιάτ, το Αστέριν και την Ιμισέλινο μαζί, το σύμβολο της Αναρχίας, το χέρι που κάνει πάρα πολύ και ιδιαίτερα τραγουδιστές και καλλιτέχνες κάνουν το σήμα του Σατανά και τελευταίες οι τρεις οι εξάρες που το είναι γνωστές σε όλες. Ναι. Εκείνο που κάνει εντύπωση ότι ε, δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν ακόμη και χριστιανικά σύμβολα όπως ο σταυρό, αλλά πολύ σωστά επισημάνατε ο σταυρό ανάποδα που δίνει ακριβώ την αντίθετη έννοια και ερμηνεία από ό,τι δίνουμε εμεί ω χριστιανοί. Χλεβάζεται κατά αυτόν τον Μάλιστα. τρόπο ο Σταυρό. Γι' αυτό πολλοί ε, παρασύρονται και ήθελα ακριβώ να μου επιτρέψετε να επιδείξω αυτόν εδώ τον Σταυρό και παρακαλώ ε, να το εστιάσετε λίγο εδώ, σε αυτό εδώ. Ε, που βλέπω πάρα πολλού νέου να τον φορούν αντί του, του κανονικού Σταυρού, τον οποίο φέρουμε ω χριστιανοί από τη βάπτισή μα. Αυτό ο Σταυρό αντιπροσωπεύει το πνεύμα τη Λαγνία. Μάλιστα. Και τι θέλω να πάω με αυτό. Πολλοί νέοι και χριστιανοί, βλέποντα το Σταυρό, έχουν την εντύπωση ότι είναι κάτι το χριστιανικό, ότι είναι κάτι το καλό. Αλλά πρέπει να ξέρουν ότι ο Σταυρό εδώ χρησιμοποιείται με κακή και αρνητική σημασία και έννοια και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Το Σταυρό, τον οποίο μα φοράει ο ιερέα ε, κατά τη μέρα του βαπτίσματό μα, αυτό είναι ο Σταυρό, τον οποίο πρέπει να φέρουμε πάνω μας μέχρι την ημέρα του θανάτου μας και ο οποίος έχει την δύναμη και την χάρη εάν πιστεύουμε στον Σταυρωμένο Χριστό να μας προστατεύσει από κάθε ε, ενέργεια δαιμονική. Ε, επειδή ο χρόνος ε, έχει παρέλθει ε, κυρία Πολυδόρου σας παρακαλώ έτσι με δύο λόγια κλείνοντας και έχοντας μπροστά μας όλα ε, αυτά τα, τα πράγματα που είναι όντω τρομακτικά ε, στην ε, στην όψη και δεν ξέρω μου κάνει εντύπωση στο περιοδικό αυτό που μας δείξετε προηγουμένως με τροφιλούντας το ε, σε κάποια από τις σελίδες είδα κάτι πολύ τρομακτικό το οποίο ήταν η σελίδα αυτή 
η οποία λέει νομίζετε ότι ξέρατε τον διάβολο και μας καθοδηγεί στο πώς να γνωρίσουμε τον διάβολο και είναι παιχνίδι για παιδιά. Και με συγχωρείτε, είναι παιχνίδι ρόλου. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί το παιδί να διαλέξει ένα ρόλο Καλά, και να είναι. συναγωνιστεί τον διάβολο στα, στα εγκλήματα. Άρα ο κίνδυνος και το πρόβλημα είναι υπαρκτό και είναι και μέσα στα σπίτια μας. Είναι, είναι, όπως αν πούμε... Είναι, θα δύο λόγια. Ε, ένα μήνυμα προς αυτούς που μας παρακολουθούν. Εγώ θέλω να πω, αυτό εδώ που λέει είναι ένα παιχνίδι φρικιαστικό και λέει «Σίτσο Βίδιο, οι σπόροι του διαβόλου». Λοιπόν, αυτούς τους σπόρους του διαβόλου παίρνουν σήμερα σε όλες τις νεανικές ψυχές οι έμποροι των ψυχών, οι οποίοι θέλουν να καταστρέψουν τη ψυχή του νέου, να ενισπύρουν σε αυτήν τον φόβο και να τους οδηγήσουν που αλλού παρά μόνο στην αναρχία, στο έγκλημα και να τους έχουν υποχείριά τους. Χρειάζεται μεγάλη εγρήγορση και από τους γονείς και από τους νέους να προστατεύσουμε τα παιδιά σήμερα, όχι μόνο τους έφηβους, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, από την κούνια τα παιδιά έρχονται σε επαφή με όλα αυτά τα τέρατα, με τα σύμβολα κλπ και, και χρειάζεται μεγάλη, μεγάλη προσπάθεια να σταματήσουμε το κακό εδώ, γιατί εάν ολιγορήσουμε έστω και λίγο, Ίσως να είναι αργά. Ίσως να, να θρυνήσουμε θύματα. Τα παιδιά μας δυστυχώ μεγαλώνουν με αυτού του τύπου τις μορφές και με αυτά τα μηνύματα αντί ο νους και η καρδιά τους και η θέλησή τους να στρέφονται σε αυτό που πραγματικά μπορεί να τους προσφέρει την ελευθερία και την πραγματική ζωή που είναι ο Χριστός.